ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബജറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കും തിയറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ബജറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ക്യാഷ് ബജറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും മൂന്ന് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ ക്യാഷ് ബജറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് മെത്തേഡ് അടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് മെത്തേഡ് അടുത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് മറ്റു മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ആസിഡ് നൗ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ ഇല്ല റിസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം അത് പ്രോബത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർഫോമർ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർഫോമർ വെച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞു പെർഫോമർ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഞാൻ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെർഫോമർ വരച്ചിട്ട് പെർഫോമിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഐറ്റംസ് വരുന്നതും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ക്യാഷിൽ വന്ന ക്യാഷ് നേച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബജറ്റിൽ ചെയ്തുള്ളൂ അതായത് ഈവൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മോണിറ്ററി ടേംസിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ വരിക എന്നൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഇപ്പൊ സേ നിങ്ങൾ ബി കോം പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ബി ബി എ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഫ് നൗ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നു ഒരു എക്സ്പെൻസ് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ട് അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണോ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണോ എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്കേ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടു ഇപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ തന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പെർഫോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബജറ്റ് നമ്മൾ മന്ത്ലി ബേസിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നോർമലി നമുക്ക് മന്ത്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഓരോ മന്ത്രിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടിയത് അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓരോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ മന്തിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മന്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മന്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്ന് ഇവിടുത്തെ റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എന്താവുക നെക്സ്റ്റ് മന്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മന്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഓരോ മന്തിലായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യണം അതും മറന്നു പോയിരുന്നു കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മന്തിന്റെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളു അപ്പൊ ഓരോരോ മന്ത് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം റിപ്പയർ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് അതായത് അത് നമ്മൾ ഇൻകംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് അനലൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ
ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യും അത് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് അടുത്ത നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സിൽ അതാണ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫിനാൻസിങ് ക്ലാസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലാഷ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് ആണ് നോർമലി വരില്ല നോൺ വേറെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഇത്ര ഏതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു മന്തിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത്ര ഏതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇടും ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇടും കാരണം ഈ ഫിഗറും ഇവിടെ ഉള്ള ഫിഗറും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ രണ്ടു വരെ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് റെസീപ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫോസ് സൈഡ് അവിടെ ക്ലോസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് അനലൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും ഐഡന്റിഫൈ അനലൈസ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഔട്ട്ലോസ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഔട്ട് ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് പേയ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് തന്നെ അതായത് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്ന ചെടികൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടത്തണമെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയില്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നോർമലി പ്രൊഡക്ഷനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ സെയില് നടത്തുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സെയില് നടത്തുന്ന വരെ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ചെലവുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെലവ് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിയതാവാം ആ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കുക ക്യാഷ് പർച്ചേസ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ കടത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് പ്രൊഡീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിളിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആപ്പിളിൽ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവുക അത് മെയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിന്റെ ക്യാഷ് നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്തോ ആപ്പിൾ ചെയ്തോ നമ്മൾ മെയിലാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് മന്തിലാണോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നത് ആ മന്തിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് മന്തിൽ വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എപ്പോഴാണോ കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റർക്ക് പൈസ ഏത് മന്തിലാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ മന്തിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം അത് നമ്മുടെ ആ മന്തിലെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ട് വേജസ് കാരണം ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ട് വേജസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് നോൺ ക്യാഷ് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷനും മറ്റൊരു നോൺ ക്യാഷ് കോസ്റ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് സെയിൽ ആയാലും അത് ഇൻഫ്ലോ ആണ് പക്ഷെ പുതിയ ഫിക്സ് അസെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്തും പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിനാൻസിങ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപെൻഡേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയേഴ്
അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ബജറ്റ് ഇനി ക്യാഷ് ബജറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ക്യാഷ് ബജറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം വരിക എന്ന് വെച്ചാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് റീഡ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാഷ് ബജറ്റിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയ 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 എന്ത് ചെയ്യും ലൂ ഹോൾസ് വരും കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കറക്കി കറക്കി കറക്കിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക കാരണം ആപ്രിൽ പൈസ ആപ്രിൽ സെയിൽസ് അവർ ഉണ്ടാവും മെയിൽ ആയിരിക്കും പൈസ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സെയിൽസ് അവർ ഉണ്ടാവും നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഏരിയ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പ്രോബ്ലം അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഈസിയിലേ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ഔട്ട് ഫ്ലോസും എന്താണ് വേണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെപ്പിസിറ്റ് ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവിടെ ടെക്നസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻകവും കാണാനാണോ അവിടെ എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതും അത്ര വലിയ ടഫ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന നേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗിവൺ ബിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനോ താല്പര്യം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്താലും മതി അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ടു ഏപ്രിൽ മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വന്നതല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ബജറ്റ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെയും ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഡാറ്റ ഇത്രയും വലിയ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലം വരിക വെച്ചാൽ ഇത്ര വലിയ ബോക്സ് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡാറ്റ തരുമ്പോൾ മാർച്ചിലെയും സോറി മാർച്ചിലെയും മെയ്ലെയും ഏപ്രിലെയും ഒന്നും നമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിരിക്കും മാറിപ്പോയാൽ ടോട്ടൽ ആൻസർ എന്താവും തെറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെയും ഫോർകാസ്റ്റ് തന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് തന്നിട്ട് സെയിൽസ് തന്നു നമ്മളോട് നോക്കുക സെയിൽസ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസും എന്താണ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാർച്ചിൽ അറുപതിനായിരം രൂപേന്റെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ട് പക്ഷെ അറുപതിനായിരവും എന്ത് തന്
നമ്മുടെ സപ്ലൈയേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മന്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അലാവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു മാർച്ചില് നമ്മൾ മുപ്പത്താറായിരം രൂപേന്റെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ എപ്പോ കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈയേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുപ്പത്താറായിരം രൂപേന്റെ പർച്ചേസ് നമ്മൾ മാർച്ചിൽ നടത്തി ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പൈസ അവർക്ക് എപ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി മുപ്പത്താറായിരം രൂപ നമ്മൾ മാർച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഏപ്രിൽ കൊടുക്കണ്ട എപ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി മെയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ല പോയിരുന്നത് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തി അറുപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ അപ്പം വാങ്ങുന്നില്ല ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ പൈസ എപ്പോൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് തരണം നമ്മൾ എപ്പോൾ ആ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പൈസ മാർച്ചിൽ വിറ്റതിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ എപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഏപ്രിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഡീൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും നോക്കുക ലാഗ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതർ എക്സ്പെൻസസ് വൺ മന്ത് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസിന് മാത്രം എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാഗ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് അതായത് ഈ സെയിൽസും പർച്ചേസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസിന് നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അല്ല ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേജസും സെയിൽസും സോറി ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പേയ്മെന്റിന് ലാഗ് ഉണ്ട് വൺ മന്ത് ലാഗ് ഉണ്ട് അതായത് മാർച്ചിൽ വരുന്ന വേജസ് മാർച്ചിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വേജസ് എപ്പോ എപ്പൊ കൊടുക്കില്ല മാർച്ച് കൊടുക്കില്ല അവിടെ ലാഗ് ഉണ്ട് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അർത്ഥം മാർച്ചിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വേജസ് എപ്പോഴേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതായത് മാർച്ചിലെ വേജസ് ഏപ്രിലും ഏപ്രിലെ വേജസ് മെയ്യിലും മെയ്യിലെ വേജസ് ജൂണിലെ കൊടുക്കുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ ലാഗ് ഈ ഓഫ് വൺ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസിലും മാർച്ചിൽ കൊടുക്കാനുള്ള എപ്പോൾ കൊടുക്കുള്ളൂ ഏപ്രിലേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഇനി അടുത്തത് ടൈം ലാഗ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ ബൈ ടു മന്ത് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസിനും ലാഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രയല്ല വൺ മന്ത് അല്ല പകരം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു മന്ത് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മന്തിന്റെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണിത് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ബജറ്റ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ബജറ്റ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വെൻ ദർ വാസ് എ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആവും അത് നമുക്ക് ഒരു റിലീഫ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ആറ് മന്തിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മാസത്തെ ക്യാഷ് ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഏത് മൂന്ന് മാസത്തെ നമുക്കിവിടെ മാർച്ചിന്റെയും ഏപ്രിലിന്റെയും ഒന്നും ക്യാഷ് ബജറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് മെയ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ അതൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ബജറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ബജറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വരയ്ക്കും സോറി അതൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മാസത്തെ ബജറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മെയ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം മെയ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആ പെർഫോമെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വരയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ റെസീപ് സൈഡാണ് വരയ്ക്കുക റെസീപ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വേണം ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
കസ്റ്റമേഴ്സ് വൺ മന്ത് എന്ന് വെച്ചാല് മെയില് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനത്തിന്റെ പൈസ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല മെയില് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പിരീഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് എത്രയാണ് ഒരു മാസമാണ് അതായത് കസ്റ്റമർ നിങ്ങളോട് ഒരു മാ മാസം മുൻപേ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തരണം അതായത് ഏപ്രിലിൽ നിങ്ങളോട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ തരണം മെയില് തരണം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ആപ്രില് നിങ്ങളോട് വാങ്ങിച്ച ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽസ് ചെയ്തത് ആപ്രില് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തു സാധനം വിറ്റു അറുപത്തിരണ്ടായിരം റുപ്യന്റെ സാധനം നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് ആപ്രില് വിറ്റു ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ കിട്ടുള്ളൂ മെയിലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ മന്ത് ആണ് അതായത് ആപ്രില് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടന്നാൽ അതിന്റെ പൈസ എപ്പൊ കിട്ടും മെയില് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് മെയില് എടുത്ത് ചെയ്തിരുത് ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും നമ്മൾ എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അവ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എത്ര ചെയ്തും അറുപത്തിനാലായിരം എഴുതി പോകരുത് അറുപത്തി രണ്ടായിരം ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും റെസീപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പെർഫോമൻ വെച്ച് നോക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടോ പർച്ചേസസ് ഇൻകം അല്ല ഇൻഫ്ലോ അല്ല വേജസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതും ഇൻഫ്ലോ അല്ല ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അതും എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് മെയിൽ ഇല്ല പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ കോസ്റ്റിംഗ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതും എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് ജൂലൈയിലേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്താ ടൈം ലാഗ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേറെ ഒരു ഇൻകവും നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസീപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അപ്പൊ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡ് വഴി അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടോ നോക്കും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മെയില് നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ മെയില് തന്നെ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് നോക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പൈസ സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കുക രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് മെയില് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ എപ്പോഴേ കൊടുക്കുള്ളൂ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈയിലെ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മെയില് നമ്മൾ ഏത് മാസത്തെ പൈസ കൊടുക്കും രണ്ടു മാസം മുൻപേ ഉള്ളതിന്റെ പർച്ചേസിന്റെ പൈസ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കും മെയില് കൊടുക്കും അതായത് മാർച്ചിൽ വാങ്ങിച്ച് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് മാർച്ചിൽ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പൈസയെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുള്ളൂ മെയില് കൊടുക്കുള്ളൂ മാർച്ചിൽ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സപ്ലൈസ് നമുക്ക് രണ്ടു മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ടൈം തരും അപ്പൊ മാർച്ചിൽ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പൈസയെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുള്ളൂ മെയില് കൊടുക്കുള്ളൂ അടുത്തത് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് നോക്കുക മെയില് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫിഗർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ ആകെ കണ്ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് മുൻപിലുള്ള ഒന്ന് താഴെയുള്ള എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ ബൈ ടു മന്ത് അതായത് ലാഗ് ഉണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ ലാഗ് ഉണ്ട് എത്രയാ ലാഗ് ഉള്ളത് വൺ മന്ത് ഫുൾ ലാഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ മുൻപേ ഉള്ള മാസത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു മന്ത് ഫുൾ ലാഗ് അല്ല ഹാഫ് മന്ത് ലാഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഈ
അപ്പോൾ ആപ്റ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം മെയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും വരും അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി പേയ്മെന്റിന്റെ ടോട്ടലും ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എ മൈനസ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ മൈനസ് ഈ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് അതായത് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് എത്ര ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ മെയിൽ എന്ത് വരുന്നത് സർപ്ലസ് ആണ് ലക്കിലി ഇവിടെ സർപ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് സർപ്ലസ് ആണ് ഈ സർപ്ലസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജൂണിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നോക്കിയാലും ജൂണിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് മെയിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ജൂണിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയ് ജൂണിലും റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെയിൽസ് നടന്നു സെയിൽസ് നടന്നു പക്ഷെ സെയിൽസ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് ജൂണിൽ സെയിൽസ് നടന്നു അയ്മ്പത്തെട്ടായിരം രൂപേന്റെ സെയിൽസ് നടന്നു പക്ഷെ ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യില്ല കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് പക്ഷെ ജൂണിൽ വേറൊരു പൈസ കിട്ടും എങ്ങനെയാ വേറൊരു പൈസ കിട്ടുക ജൂണില് മെയിൽ ഏത് സെയിൽസ് ആണോ നടന്നത് ആ പൈസ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ജൂണില് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കടം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കടം കൊടുക്കുക എത്ര കാലത്തേക്കാ നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുക ഒരു മാസത്തേക്കാ കൊടുക്കുക മെയില് സാധനം വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം മെയിൽ നടന്ന സെയിൽസിന്റെ പൈസ നമുക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടും ജൂണില് കിട്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയ പോലെ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന പൈസ നമുക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടി മെയില് കിട്ടി അപ്പൊ ജൂണില് ഏത് പൈസ കിട്ടുക മെയില് നടന്ന പൈസ നമുക്ക് ജൂണില് കിട്ടുക ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് ഏതാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ജൂണിലതാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ബേജസ് ബേജസ് വൺ മന്ത് ലാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും വൺ മന്ത് ലാഗ് ഉണ്ട് അതായത് മെയില മെയിലെ വേജ് നമുക്ക് എപ്പോ കിട്ടുള്ളൂ ജൂണിലേ കിട്ടുള്ളൂ ജൂണിലെ വേജ് എപ്പോ കിട്ടുള്ളൂ ജൂലൈയിലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ മെയിലെ വേജ് നമുക്ക് ജൂണിലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് വേജസ് മെയിലെ വേജസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എത്തുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ജൂണില് ടൂ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാരണം എന്താ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് മെയില് നമുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാവാം ചിലപ്പോൾ പെൻസിൽ റബ്ബർ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങിയാവാം ഇതൊക്കെ ആവാം പക്ഷെ ഈ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഇത് നമ്മൾ എപ്പേ കൊടുക്കുള്ളൂ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെയിലെ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തോ ഇല്ല മെയിലെ പൈസ നമുക്ക് വൺ മന്ത് ലാഗ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എപ്പേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കൂ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ഈസ് പേയബിൾ ഇൻ മാർച്ച് ആൻഡ് ജൂൺ അതായത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുത്തു നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുക്കുക ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുത്തു എപ്പോ കൊടുത്തു മാർച്ചിലും കൊടുത്തു ജൂണിലും കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക മാർച്ചിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർച്ചിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ബജറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ജൂണിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മാത്രം
പൈസ കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ജൂലൈയിൽ എത്ര പൈസ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ജൂലൈയിൽ ഈ പതിനാറായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമേ പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഓഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിലുള്ളതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലുകൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു പേടിക്കുന്ന നമ്മളോട് കൂടുതലും മൂന്ന് മാസത്തെ ചോദിക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ചെയ്തത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇത് ഈസി കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചോദിക്കാവുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഈസി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാര്യം